வணக்கம் மாணவர்களே உங்களை மீண்டும் ஒரு கல்வி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் இயக்க வகைகளும் அவற்றை கையாளுதலும் என்ற தேர்ச்சி அஞ்சு பற்றி நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் அதில் அடிப்படை இயக்க வகைகள் என்னென்னு பார்த்து நாங்கள் சுழற்சி இயக்கம் நேர்கோட்டு இயக்கம் அலவி இயக்கம் நிகர்மாற்று இயக்கம் என்று நாங்கள் இயக்கத்தை பார்த்து நாங்கள் நாலு இயக்கத்தை பற்றியும் பார்த்து நாங்கள் அதை விட ஒவ்வொரு இயக்கத்திலேருந்து இன்னொரு இயக்கத்தை எவ்வாறு மாற்றுதல் உதாரணமாக ஒரு சுழற்சி இயக்கத்தை நிகர்மாறு இயக்கமாக மாற்றும் நுட்பம் என்ன அதாவது சுழற்சி இயக்கமாக ஒரு சீப்பு தண்டு சூழலேக்குள்ள அந்த வேல்வுகளை மூடுற தள்ளுகோல் வந்து நிகர்மாற்று இயக்கமாக இயங்குது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இயக்கங்களையும் அடிப்படை இயக்கங்களையும் இன்னொரு இயக்கமாக மாற்றுதல் எவ்வாறு என்று பார்த்து நாங்கள் அதை தவிர ஒரு இடத்துல உற்பத்தி செய்யப்படுற வலுவை இன்னொரு இடத்துக்கு எவ்வாறு ஊடு கடத்துறது ஊடு கடத்துற முறைகளை பற்றி பார்த்தோம் பற்றில்லு சங்குலி பட்டி அதை விட நீர் வலி தண்டு வடம் அண்டு பல வகையான பொருட்கள் மூலம் நாங்கள் அதை ஊடு கடத்தலாம் என்று பார்த்து நாங்கள் அதுலேயும் நாங்கள் கடைசி வகுப்பில் பற்றில்கள் இருக்கிற வகைகள் அதாவது முட்பல்கள் சுருளி பற்கள் சட்டமும் பற்றில்லும் அண்டு நாங்கள் அதில் பற்றில் வகைகளை பார்த்து நாங்கள் ஒவ்வொரு வகைகள் அண்டையின் தொழிற்பாடுகளை பற்றி பார்த்து நாங்கள் பிறகு ஒரு பற்றில் பயன்படுத்துகிறால பெற நன்மை தீமைகளை பார்த்து நாங்கள் அவ்வாறு பட்டிக்கு பார்த்து நாங்கள் செயினுக்கு பார்த்து நாங்கள் நாங்கள் இந்தியாவின் வகுப்பில் தேர்ச்சி அஞ்சு மூன்று பல்வேறு காரணிகளையும் பெறமானங்களையும் கருத்தில் கொண்டு வேலைக்கு பொருத்தமான வலு ஊடுகடத்தல் முறை ஒன்றை தெரிவு செய்வார் என்றதை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதில் நாங்கள் அதில் நாங்கள் ஒரு நீரியல் வலு ஊடுகடத்தல் என்று சொன்னால் நீங்கள் இப்போ படத்தில் பார்க்குறீங்க நீரிய வலு ஊடுகடத்தில் நாங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் எங்கே பாவிக்கிறோம் எங்கே நாங்கள் காணலாம் என்று ஒரு தோண்டி அப்படி பக்கோ இயந்திரம் அதில் இருக்கிற பாகங்கள் அசைகிறதுக்கு நாங்கள் நீரியல் வலு கொடுத்து நாங்கள் பாவிக்கிறோம் அதை தவிர ஒரு வாகனத்துக்கு நாங்கள் ஒரு சில்ல மாத்தோன்னு சொன்னால் அந்த வாகனத்துக்கு ஜெக்க பாவிக்கிறோம் நீரியல் உயர்த்திகள் என்று அந்த இடத்துல நாங்கள் எங்கே என்ன செய்கிறோம் நீரை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் நீரியலை பாய்மம் ஏதாவது பாய்மம் என்றால் பாய்மம் என்று சொன்னால் வலியும் பெறும் திரவமான நிலையும் பெறும் அப்படியான ஒரு பாய்மத்தை பயன்படுத்தி எப்படி வலு கூடு வளர்த்தனம் எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் என்றதுக்கு தான் இங்கே நீங்கள் உதாரணங்களை பார்க்குறீங்க இப்போ நாங்கள் அதில் அந்த நீரியல் வலு ஊடுகடத்தல் அந்த எப்படி நீரிய வலு ஊடுகடத்தல் தொழிற்பட போது அதுக்கு என்னென்ன பாகங்கள் தேவை என்றது தான் ஒரு சாதாரண ஒரு படத்தில் பார்க்குறீங்க அதாவது அங்கே முதலாவது நீல டேங்கில் இருக்கு நீல கலரில் அதை தாங்கி என்று சொல்லிடணும் நீரியல் தாங்கி அங்க நீரியல் தாங்கியிலேருந்து அந்த பச்சை கலரில் ஃபில்டர் அன்று இருக்குது வடி அந்த வடி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அந்த திரவத்தில் இருக்கிற தூசு துணிக்கைகள் கழிவு பொருட்களை அகற்றி அதில் அந்த சிவப்பு கலரில் இருக்கிறது ஹைட்ரோலிக் பம் என்று சொல்லி அந்த பம் தான் அந்த நீரியலுக்கு ஒரு இயக்க சக்தியை கொடுத்து அந்த நீரை இயங்க செய்து அதுக்கு பிறகு பச்சை கலரில் ஒன்று இருக்கு பாருங்க ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர் அண்டு அது இந்த நீரியல் தொகுதியில் இருக்கிற அமுக்கத்தை கட்டுப்படுத்துதல் அதாவது கூடி அமுக்கம் வந்தால் தொகுதி ஏதாவது பழுதாயிடும் அதுக்காக நாங்கள் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர் அல்லது அமுக்க நிவாரண வேல்வ் என்றதை பாவிக்கிறோம் அங்கால மஞ்சள் கலரில் இருக்கு கோன்ட்ரோல் வேல்வ் கட்டுப்படுத்தி வேல்வு அங்கால பிஸ்டர் இதுதான் அந்த ஒரு நீரியல் தொகுதியில் இருக்கிற அடிப்படை பாகங்கள் என்று சொல்றது இதை வச்சு தான் ஒரு நீரியல் உயர்த்தியை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் நாங்கள் இதை பற்றிய மேலதிக விளக்கங்களை தரம் பயிர் மூன்றில் பாய்மங்களை கையாளும் முறை என்றதில் நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சரி ஒரு நீரியல் வலு ஊடுகடத்தல் தொகுதியில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நாங்கள் அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் ஒரு நீரியல் வலு ஊடுகடத்தல் தொகுதியில் இருக்கிற நன்மைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் அதை இப்போ நாங்கள் அடுத்தது அந்த நீரியல் தொகுதியை என்னென்ன சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்த போகிறோம் என்றதை பார்க்க போகிறோம் அதில் உதாரணம் வாகனத்தின் கடவு தொகுதி கடவு தொகுதின்னு சொன்னால் ஸ்டேரிங் அந்த ஸ்டேரிங்குக்கு பயன்படுத்துகிறோம் பேரிய அசையும் பொறிகள் நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே படத்தில் பார்த்துருந்தீங்க 
ஒரு வெக்கோயேந்திரம் அந்த அப்படியான பேரிய அசையும் பொறிகளுக்கு பேரிய வாகனங்களுக்கு உயர்த்திகள் ஜக் வாகன தடுப்பு தொகுதிகள் பிரேக் சிஸ்டம் இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் நீரியல் வலு ஊடுகடத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் நீரியல் வலு ஊடுகடத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த நீரியல் வலு ஊடுகடத்தில் பயன்படுத்துகிறதால ஏற்படுகிற நன்மைகளை நாங்கள் இனிமே பார்ப்போம் சரியும் அதில் முதலாவது மாறா விசை மாறா முறுக்கத்தில் பேணுவது இலகா ஒரு மாறா விசையிலையும் மாறா முறுக்கத்திலையும் அதை பேணுறது இலகுவா உயர் வலுவை நீண்ட தூரம் அனுப்பலாம் உயர் வலுவை நீண்ட தூரத்துக்கு அனுப்பலாமா அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்ட இடத்துல உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வலுவை ஒரு சரியான தூரத்துக்கு அனுப்ப போகிறோம் அது உங்களுக்கே தெரியும் பற்றில்லு பயன்படுத்தவே இயலாது பட்டியோ அல்லது செயினியோ ஒரு நீண்ட தூரம் அண்டு பயன்படுத்த போயக்குள்ள அது ஒரு நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்குது அந்த இடங்களில் நாங்கள் நீரியல் வலு ஊடுகடத்தில் தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஏன் அந்த நீரை அனுப்புறதுக்கு அதான் நீரின் அந்த அமுக்கத்தை தாங்கக்கூடிய ஒரு நீளமான ஒரு குழாய் இருந்தாலே காணும் அந்த வலுவை நாங்கள் அங்கே வரைக்கும் அனுப்பக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அடுத்தது பார்த்தா இயக்கமும் மீள் இயக்கமும் மிக விரைவானது அதனால தான் அந்த வாகன உத் உற்பத்திகள் அதாவது மனித வளம் இல்லாமல் தனிய இயந்திரங்களை கொண்டு உற்பத்தி செய்கிற இடங்களில் ஒரு இயந்திரம் முன்னுக்கள் அடி பின்னுக்கு அசைகிறது அப்படியான வேலைகளுக்கு நாங்கள் நீரிய வலுவூடுகிறதில் தான் பாவிக்கிறோம் என்னத்துக்காண்டி என்றால் அங்கே நாங்கள் எடுத்துற செயற்பாட்டை மிக விரைவாகவும் செயற்படுத்தலாம் அதே மாதிரி மிக விரைவாக அதை மீள் திரும்பலுக்கும் செய்யலாம் அடுத்தது உயர் சுமை உயர் அதிர்ச்சிகளின் போதும் பயன்படுத்தலாம் அதாவது சரியான அதிர்ச்சிகள் உயர் சுமைகள் இருக்கிற இடத்துலையும் நாங்கள் நீரியல் வலு ஊடுகடத்தில் பயன்படுத்த கூடியதாக இருக்குது முக்கியமாக அடுத்து இந்த பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது தீப்பொறிகளை உருவாக்காது நாங்கள் மெக்கானிக்கல் அதாவது கிய வீல்களோ வேறு ஏதாவது பொறிமுறைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தியக்குள்ளே அங்கே தீப்பொறிகள் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது ரெண்டு உலோகங்களும் உலோகங்களும் தேய்வடையக்குள்ள அதனாலே அங்கே தீ விபத்து ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம் ஆனால் நாங்கள் ஒரு நீரியலை பயன்படுத்தும் பொழுது அங்கே உராய்வுன்றது இல்லை ஆகவே அங்கே தீப்பொறிகள் ஏற்படாது ஆகவே ஒரு தீ விபத்து ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை என்றே சொல்லலாம் நாங்கள் ஒரு நீரியல் தொகுதியில் இயக்குவதற்கான சக்தி விரயம் குறைவு இயக்குவதற்கான சக்தி விரயம் குறைவு அதாவது நாங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒரு பொறுமுறையால் அடி ஒரு செயின் கப்பி அல்லது பற்றில் ரெண்டு பாவிக்கைக்குள்ள அங்கே தண்டில் இருக்கிற உராய்வு அப்புறம் ரெண்டு பெட்களுக்கு இடையில் ஏற்படுற உராய்வு அது தொழிற்பட்டு கொண்டு நிற்கிறதால ஏற்படுற வெப்பத்தால் ஏற்படுற இழப்பு அண்டு நிறைய சக்தி இழப்பு வேறு ஆனால் இங்கே சக்தி இழப்புன்றது மிக மிக குறைவாகத்தான் இருக்கு இலகுவில் கசிவு ஏற்படும் இடங்களை நாம் காண முடியுமா அதாவது ஒரு குழா இருக்கைக்குள்ள ஒரு இடத்துல சின்ன கசிவுண்டா அதுக்குள்ளால அந்த திரவம் வெளி வெளியில் வந்து ஒன்றுக்குமே என்ன ஆகவே நாங்கள் இலகுவாக கண்டுபிடிக்கலாம் அங்கே பிரச்சனை இருக்குன்றத அடுத்தது வெப்பமான சூழல்களிலும் பயன்படுத்தலாம் ஒரு வெப்பம் கூடிய சூழ்நிலையில சூழலையும் பயன்படுத்தலாம் அப்ப இந்த அளவு வந்து ஒரு நீரியல் வலு ஊடுகடத்தல்ல இருக்கிற நன்மைகளாக அமையும் இப்ப நான் அடுத்து பார்க்க போக வேண்டிய விடயம் நீரியல் வலு ஊடுகடத்தலில் உள்ள பிரதிகூலங்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் பிரதிகூலங்களை என்னென்னு பார்ப்போம் அதுல முதலாவது நீரியல் எண்ணெய்க்கான செலவு நாங்கள் அதுக்கு பயன்படுத்துற அந்த திரவம் ஓயிலோ மசகன் ஒன்றுக்கும் தானே அதுக்குரிய செலவு அதிகமாக இருக்கு ரெண்டாவது அந்த ஒரு தாங்கில் இருக்கிற நீரியலை அது மசகண்ணியை நாங்கள் ஒரு வேலைக்காக எடுத்தமெண்டா அந்த வேலை முடிய மீண்டும் அதை நாங்கள் எங்கே கொண்டு போகணும் திருப்பியும் அந்த தாங்கிக்கு கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் ஒன்று இருக்குது ஆகவே அதுக்குரிய ரிட்டர்ன் உரிய குழாய்கள் அதற்கான தொழில்நுட்பங்களை நாங்கள் அங்கே செய்ய வேண்டியிருக்குது அது வந்து அது ஒரு பிரதிகூலமாக இருக்குது அடுத்தது தூய்மை பேணுதல் சிரமமாக இருக்கும் ஏன் அந்த நீரியல் வந்து எங்கே அது கசிவுகள் ஏற்பட்டால் அங்கே மாசடுதல் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் தூய்மையை பேணுற இடம் அல்லது தூய்மை அவசியம் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்குற இடங்கள் உதாரணத்துக்கு உணவுப் பொருட்களை பேக் பண்ணுறது மருத்துவம் அப்படியான இடங்களுக்கு போகைக்குள்ள நாங்கள் நீரியல் வலு ஊடுகடத்தில் பயன்படுத்துகிற இல்லை ஏனென்றால் அந்த இடத்துல நாங்கள் தூய்மையை பேணுறது வந்து மிக கஷ்டமாக இருக்கு இதுதான் ஒரு நீரியல் வல் ஊடுகடத்தல் 
தீமைகளாக அமையுது அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது வழி வலு ஊடுகடத்தல் வழியை பயன்படுத்தி என்னென்ன ஒரு வலுவை ஊடு கடத்துறோமோ அல்லாடி ஒரு வேலி ஒன்றை செய்ய போகிறோம் இந்த வழியை பயன்படுத்தி நாங்கள் செய்கிற சந்தர்ப்பங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாங்கள் பயன்படுத்துகிற சந்தர்ப்பங்கள் என்று பார்க்கக்குள்ள முதலாவது பொதியிடல் ஏன்னா நாங்கள் முதலே பார்த்து நாங்கள் இப்படி ஒரு உணவு பொருட்களை பொதியிடலான இடங்களில் நாங்கள் நீரியில் பாவிக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் அங்கே மாசடையக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம் ஆனால் வழி வந்து சூழல் மாசடைதல் குறைவு அதில் இப்போ ஒரே ஒரு மாசடைதல்னு சொன்னால் வழியை பயன்படுத்திக்க சத்தம் வரும் சத்தத்தால் ஏற்படுற சூழல் மாசடைதல் மட்டும்தான் நாங்கள் வழியை பயன்படுத்திக்க வரப்போதும் ரெண்டாவது நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் என்றால் தன்னியக்கமாக நான் கதவுகளை மூடி திறக்கிறதுக்கு தன்னியக்கமாக கதவுகளை மூடி திறக்க துளையிடல் கருவி உதாரணத்துக்காக ஒரு பல் மருத்துவர்கிட்ட போனால் அவங்களோட இந்த பல்ல ஏதாவது துளையிடணும் என்று பயன்படுத்தப்படுற துளை கருவிக்கு வலுவை வழங்குறது வழி மூலம் தான் நாங்கள் அனுப்பிடலாம் மற்றும் தூய்மை முக்கியப்படும் இடங்கள் என்று கருதப்படுற இடங்கள் அதாவது சரியான தூய்மையை பேணணும் என்று கருதப்படுற இடங்கள் அப்படியான இடங்களில் நாங்கள் வழி வலு ஊடுகடத்தில் பயன்படுத்துகிற பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்குது நாங்கள் இப்போ அடுத்ததாக பார்க்க போகிற விஷயம் ஒரு வழி வலு ஊடுகடத்தல் எப்படி அதன் அமைப்பு இருக்க போகுது சாதாரணமாக அதன் ஒரு மாதிரி அமைப்பு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொன்னால் முதலாவது நெருக்கி இருக்க போதும் இந்த வடிவ காணிங்க அந்த நீரியல் வலு ஊடுகடத்தில் இருந்தது பம்பி இங்கே பயப்பட பயன்படுத்தப்படுறது வழி நெருக்கி அப்போ எங்களுக்கு ஒரு பம்பிக்கும் நெருக்கிக்குமான ஒரு வித்தியாசம் பிள்ளைங்க போகணும் பம்பி என்ற என்ன நெருக்கி என்ற என்ன பம்பி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல இருக்கிற குறிப்பிட்ட அளவு நீரை அல்லது பாய அல்லது ரெக்சா அது திரும்பி போய் நாங்கள் இன்னும் ஒரு தாங்கைக்குள்ளே சேகரிக்கிறோமண்டா இங்கே எடுக்கப்பட்ட நீரிண்ட கன அளவும் வெளியில் வந்த நீரிண்ட கன அளவும் சமனாக இருக்கும் எங்க ஒரு பம்பியா பயன்படுத்திக்க அடுத்த ஒரு பம்பியால நாங்கள் ஒரு பாய பயன்படுத்த பாய் என்று சொன்னா திரவம் அல்லாட்டி வழி அல்லாட்டி திரமும் வழியும் கலந்த கலவை ஏதோ ஒன்றை பயன்படுத்தலாம் ஆனா நெருக்கி என்று போகைக்குள்ள அங்க வழி மாத்திரம் தான் பயன்படுத்தலாம் வழி மாத்திரம் தான் பயன்படுத்தலாம் அந்த நெருக்கி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அரை அளவுத்துல இருக்கிற வழிய அந்த நெருக்கி மூல நெருக்கி சிறிய தாங்கிக்குள்ளே அடக்க போதும் சிறிய தாங்கிக்க அடக்க போகுது ஆகவே இங்கே ஒரு கன அளவு மாற்றம் ஒன்று இருக்குது அதாவது பெரிய கன அளவாக இருந்ததை நெருக்கி கால வந்த பிறகு கொஞ்சம் கன அளவாக மாற்றுது ஆகவே முதலாவது பம்பிக்கு நெருக்கிக்குமான வித்தியாசம் என்று சொல்லக்குள்ள பம்பியால் கன அளவு மாற்றம் ஏற்படையில் நெருக்கியால் கன அளவு மாற்றம் ஏற்படுது அடுத்தது பம்பி என்ன செய்தா சாதாரணமாக இருக்கிற நீரை ஓட விடுது அதாவது சாதாரணமாக இருக்கிற நீருக்கு இயக்க சக்தியை வழங்குது பம்பி ஆனால் நெருக்க சக்தி இது நெருக்கிகள் என்ன செய்யுது சூழல் இருக்கிற வழி அப்படியே நெருக்கி கொண்டு வந்து ஒரு சிலிண்டரில் அடைக்குது ஆகவே அங்கே ஒரு வழிக்கு அழுத்த சக்தியை கொடுக்குது அவை பிரதானமாக நெருக்கிக்கும் பம்பிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்றால் ஒன்று பம்பிக்கு கன அளவு மாற்றம் இல்லை நெருக்கி கன அளவு மாற்றம் இருக்கு பம்பி இயக்க சக்தியை வழங்குது நெருக்கி அழுத்த சக்தியை வழங்குது அதான் அந்த ரெண்டுக்கும் உரிய வித்தியாசம் அப்போ வழி ஊடுகடத்தில் முதலாக இருக்கிறார் நெருக்கி அடுத்தது குளிர்ச்சியாக்கி கூலர் என்று சொல்கிறது இந்த குளிர்ச்சியாக்கி என்ன செய்து சூழலில் இருக்கிற வழி வருது அது குளிர விட்டு அதன் அடர்த்தியை அதிகரிக்க செய்து சூழல் இருக்கிற வழியின் அடர்த்தியை அதிகரிக்க செய்து பாய்ச்சல் திணிவு விகிதத்தை பாய்ச்சல் திணிவு விகிதத்தை அதிகரிக்க செய்து குளிர்ச்சியாக்கி அடுத்து நாங்கள் பார்க்குறோம் பேராக்கி செப்பரேட்டர் பேராக்கி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அந்த வழியில் நீராவி இருக்கு அந்த நீராவியையும் வழியையும் பிரித்து வழியை மட்டும்தான் அது தேவைக்கு பயன்படுத்து நீராவியை வெளியேற்றுது அந்த தொழிலை செய்கிறதுக்கு வேறாக்கி என்றவர் இருக்கிறார் அப்படி அந்த வழியில் இருக்கிற நீராவியை வேறாக்கின பிறகு வாங்கு தொட்டி அல்ல ரிசீவர் டேங்க் அங்கே அமுக்கத்தில் அந்த எடுக்கு உள்ளெடுக்கப்படுற வழி நெருக்கப்படுது அதை விட பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கு நிவாரண வேல்வு அண்டு இந்த நிவாரண வேல்வுன்ற தொழில் என்னென்னா அந்த தாங்கிக்கு ஒரு காப்பு காரணம் இருக்கும் அதாவது இவ்வளவு அமுக்கத்தை தான் அவர் தாங்குவார் 
அதை விட கூடிய அமுக்கம் வந்தால் சில விழா அந்த சிலிண்டரில் வெடிப்புகள் ஏற்படலாம் அப்படி இந்த தொகுதியிலே ஏதாவது பழுதுகள் ஏற்படலாம் எனவே அந்த நிவாரண வேல்வு என்ன செய்யுது என்று சொன்னால் அந்த வாங்க தொட்டில் இருக்கிற அமுக்கம் அதில் காப்பு கேரணியை விட மீறுகிற சந்தர்ப்பத்தில் மேலதிக அமுக்கத்தை வெளிவிடுறதால அந்த காப்பு காரணியை அங்கே அது பேணிக்கொண்டு இருக்கிறார் அதாவது மேலதிகமாக ஏற்படுற அமுக்கத்தை வெளிவிடுகிறதா நிவாரண வேல்வின தொழிலாக இருக்கு அடுத்தது அமுக்க கட்டுப்பாட்டு வேல்வன்னு சொன்னால் அங்கே நாங்கள் நெருக்கி வச்சிருக்கிற வழியை இது ஒரு வேலைக்கு நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் ஆகவே வழியின் வேகம் வழியின் திசை அதுகள மாற்றக்கூடிய மாதிரி அமுக்க கட்டுப்பாடு வேல்வு இருக்கு இதுக்கு மிக சிறந்த உதாரணம் நாங்கள் எல்லாருமே பார்த்த அறிஞ்ச உதாரணம் சொன்னால் ஒரு கம்ப்ரஸர் கம்ப்ரஸர் நான் சொல்லி ஸ்ப்ரேயால் பெயிண்ட் அடிப்பினா ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் அடிக்கிறது இல்லை அந்த நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சிவப்பு ஒரு பெரிய சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கும் அதான் வாங்க தொட்டி அங்கே நெருக்கி இருக்குமே ஆ கம்ப்ரஸர் அந்த வழியை அதை கம்ப்ர அந்த சிலிண்டருக்கு நெருக்கி வச்சு அப்புறம் அந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு கையால் வச்சுருப்பினா ஸ்ப்ரேயர் அதுதான் அந்த அமுக்க கட்டுப்பாடு வேல்வாக தொழிற்படுது ஆகவே இந்த தொகுதிகளை கொண்டது தான் ஒரு வழி வலுகடத்தல் தொகுதியின் அமைப்பாக அமையும் நாங்கள் இதை பற்றியும் மேலதிகமான விடயங்களை தரம் பதிமூன்றில் கல்வி கற்போம் இப்போ இங்கே அடுத்ததாக வழி வலு ஊடுகடத்தலில் உள்ள நன்மைகள் அண்டு பார்க்கைக்குள்ள வழி வலு ஊடுகடத்தில் பயன்படுத்துகிற நன்மைகள் அண்டு பார்க்கைக்குள்ள முதலாவது பேரம் குறைந்த உபகரணம் முதலாவது அது ஒரு பேரம் குறைந்த உபகரணமாக இருக்கும் ரெண்டாவது அதன் செயற்பாடு மிக விரைவானது திரவத்தின் விரைவானது இது வந்து மிக விரைவானது ரெண்டாவது விரைவாக நிறுத்துதல் திசையை மாற்றுதல் இலகு அதாவது அந்த வழி செல்கிற பாதை இந்த திசையை மாற்றுறது அல்லது அதை நிறுத்துறது இலகுவாக இருக்கும் மலிவானது அதாவது நாங்கள் அந்த வழியை பெறுற வழியை வந்து இலவசமாக தான் பெறுறோம் ஆகவே அந்த தொகுதியை நாங்கள் பயன்படுத்துறது மலிவானதாக இருக்கும் சூழல் மாசடைதல் குறைவு இப்போ அங்கே சூழல் மாசடைதல் இல்லை என்று சொல்ல இல்லை சூழல் மாசடைதல் குறைவு அதாவது இந்த வழி வலு ஊடுவடுத்தலால் ஏற்படுற ஒரே ஒரு சூழல் மாசடைதல் என்றா அதால் வர்ற சத்தம் அது மட்டும்தான் அதில் சூழல் மாசடைதலாக கருதப்படுது ரெண்டாவது மீன் வரும் குழாய் அவசியம் இல்லை அதாவது நாங்கள் நீரியல் தொகுதியில் பார்த்து நாங்கள் ஒரு நீரியல தொகுதி ஒரு மசகண்ணியை நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு பயன்படுத்தினோம் என்றா மீண்டும் அந்த வேலை முடிய திருப்பி அந்த தாங்கி கொண்டு போகிறோம் ஆனா வழி வலு ஊடுவடத்தில் அப்படி இல்லை அந்த சிலிண்டர்ல நெருக்கப்பட்ட வழி இருக்கும் அதை எடுத்து நான் வேலை செய்து போட்டு பிறகு வழியை சூழலுக்கே விடுறேன் ஆகவே திருப்ப பயன்படுத்தப்பட்ட வழியை நாங்கள் திரும்பி எடுக்க வேண்டிய அந்த ரிட்டர்ன் குழாய் அல்லாடி மீள் திரும்பல் குழாய்கள் இங்கு அவசியம் இல்லை அடுத்தது நூற்றி இருபது பாகை சி வெப்ப மாற்றத்திலையும் இதை தொழிற்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நூற்றி இருபது பாகை சி வெப்பநிலையிலையும் இதை தொழிற்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கு நாம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா வலு ஊடுகடத்தலின் போது ஏற்படும் இழப்புகள் அப்போ நாங்கள் இதில் பார்க்குற விஷயம் ரெண்டு பட்ஸில் பட்கியர்கள் இருக்குது ரெண்டு பட்கியர்கள் இருக்குது இந்த பட்கியர்களால் இந்த பட்ஸில்களால் தொழிற்படுத்தும் பொழுது என்னென்ன மாதிரி வலு இழப்புகள் ஏற்படும் என்றதை பார்க்க போகிறீங்க என்னென்னன்ட்டு வலு இழப்புகள் ஏற்பட போகுது பார்க்குறீங்க ஆகவே இந்த பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் முதலாவது ஒரு இன்புட் வேலு நாங்கள் ஒரு பேய்ப்பு வேலு ஒன்றை வழங்குகிறோம் பேய்ப்பு வேலை வழங்கியக்குள்ள ரெண்டு பற்றில் இருக்க போகுது ரெண்டு பற்றில் ரெண்டு பற்றிலும் ஒரு போதிகையில் இருக்க போகுது ஆகவே அந்த போதிகைக்கும் அந்த தண்டுக்கும் இடையில் ஒரு உராய்வு ஏற்படும் அந்த உராய்வுக்கு அதாவது ரெண்டு பற்றில் இருக்கும் என்ன உண்டு சுழற்ற பற்றில் மற்றது சுழற்றப்படுகின்ற பற்றில் அதாவது உண்டால் நாங்கள் வலுவை கொடுக்குறோம் அந்த வலுவால் மற்ற பற்றில் சுத்த போகுது ஆக முதலாவது வலு இழப்புகள் நடக்க போது சுழற்றப்படுற பற்றில் இருக்கிற போதிகைக்கும் தண்டுக்கும் இடையில் ஒரு வலு இழப்பு ஏற்படலாம் ரெண்டாவது அங்கே நாங்கள் மசகண்ணியை பாவிச்சிருப்போம் சில வேலை மசகண்ணிகளை பாவிச்சிருப்போம் மசகண்ணியில் ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் மசகண்ணை வந்து இருபதாம் நம்பர் முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது என்று போய் கொண்டிருக்கும் மசகண்ணின் அந்த பிசுக்குமே அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த மசகண்ணிக்கு இடையிலான உஜாய்வும் இருக்கு அது நாற்பதாம் நம்பர் மசகண்ணியை விட நாங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு நூற்றி இருபதாம் நம்பர் மசகண்ணியை பாவிச்சா மசகண்ணிக்கு இடையிலேயே ஒரு உஜாய் வண்டி இருக்கு அதனால கொஞ்சம் வலு இழப்பு ஏற்படலாம் அதனால 
கொஞ்சம் வேல்யூ இழப்பு ஏற்படலாம் அதை விட ட்ரெண்டு பற்சில்லுகளும் ஒன்று ஒன்று பொருந்தேக்க ட்ரெண்டு பல்லுகளுக்கும் இடையால அங்கே ஏற்படுற உச்சாய்வால் கொஞ்சம் வேல்யூ இழப்பு ஏற்படலாம் அதை விட வெப்பம் அதாவது தொழிற்படைக்கு அங்கே ஒரு வெப்பம் ஒன்று ஏற்படும் அந்த வெப்பத்தாலையும் வேல்யூ இழப்பு ஒன்று ஏற்படலாம் அதை விட சுழட்டப்படுற சில் இருக்கிற சுழட்டப்படுற சில்லில் இருக்கிற போதிகை அதில் இருக்கிற தண்டில் இருக்கிற உராய்வு அதில் ஏற்படுற வெப்பம் ஆகவே அப்படியான படிகளில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வெப்பம் தால வேல்யூ இழக்கப்படுது இப்படியான முறைகளில் தான் ஒரு பேச்சில்களுக்கு இடையில் ஒரு வலுவை நாங்கள் ஊடுகடை தேக்க இவ்வாறான வலுக்களை இழக்க வேண்டியதாக இருக்குது நாங்கள் அடுத்து பார்க்க போகிற விஷயம் ஒரு கப்பியில் பெல்ட் ஒன்றை பாவிக்கிறதால வடம் ஒன்றை பாவிக்கிறதால எப்படி எப்படியெல்லாம் வலு இழப்பு ஏற்படும் என்றதை பார்க்க போகிறோம் அங்கே நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கப்பி கப்பியில் ஒரு சாஃப்ட் இருக்கும் அங்கே ஒரு போதிகை இருக்கும் அங்க நடக்கிற உஜாய்வால கொஞ்சம் வலு இழப்பு நடக்கும் ட்ரெண்டாவும் இந்த பட்டி நாங்கள் மடிச்சு தான் போடுறோம் என்ன வளைஞ்சு இதில் பார்த்தீங்களா தெரியும் அந்த மடிக்கிறதால ஏற்படுகிற வலு இழப்பு அதை தவிர சிறிதளவு வெப்பமாக அந்த வெப்பத்தால் ஏற்படுற இழப்பு அவ்வாறு நாங்கள் ஒரு பட்டி மூலம் வலு ஊடுகடத்தைக்குள்ளையும் பல வழிகளில் நாங்கள் வலு இழப்புகளை இழக்க வேண்டி இருக்குது ஆகவே நாங்கள் ஒரு தொகுதியை நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் ஒரு வலுவை இன்னொரு இடத்துல வலு இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த வலுவை ஊடுகடத்தைக்குள்ள நாங்கள் வினைத்திறன் மிக்கதாக இருக்கணுமெண்டா இப்படியாக ஏற்படுற வலுக்களை நாங்கள் குறைக்கணும் இப்படி ஏற்படுற வலுக்களின் அளவை நாங்கள் சரியாக குறைப்பமாக இருந்தால் அந்த தொகுத்து இந்த நயம் அதாவது பயப்பின் கீழ் பெய்ப்பின் விகிதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் வலு இழப்பை தவிர்க்கணும் அதுக்காக நாங்கள் என்னென்ன நடவடிக்கையை செய்யலாம் அதுக்காக என்னென்ன நடவடிக்கையை செய்யலாம் என்றால் உங்களுக்கு இங்கே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் முதலாவது சிறந்த முறையிலான மசகிடுதல் அப்போ சிறந்த முறையிலான மசகிடுதல் மூலம் நாங்கள் அங்கே இருக்க ஏற்படுற உஜாய்வுகளை மசகிடல் வந்து உஜாய்வு நீக்கி என்ன அந்த ம உஜாய்வுகளை நாங்கள் குறைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ட்ரெண்டு அந்த தண்டுகளுக்கும் ஒரு பற்றில்லையும் பார்க்கும் அப்படி தண்டில் ஒரு கப்பியை பாவிக்கைக்குள்ளே அங்கே சிறந்த போதிகைகள் பியரிங்ஸ் என்று சொல்கிறது அந்த போதிகைகளால் பாவிக்கிறதாலையும் அங்கே இருக்கிற உஜாவிந்திய அளவை குறைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அதை தவிர அந்த தொகுதி தொழிற்படும் போது உண்டாகும் வெப்பத்தின் அளவை குறைக்கிறதுக்கான உத்தியை பயன்படுத்துகிறதாலையும் அங்கே ஏற்படுற வலு இழப்புகளை நாங்கள் குறைக்கலாம் இவ்வாறு நாங்கள் வலு இழப்பை குறைக்கிறதால அந்த தொகுதி இந்த நயத்தை அதிகரிக்க செய்யலாம் என்ற விஷயங்களை நீங்கள் பெஞ்ச பார்த்திருக்கிறீங்க ஒரு லட்சம் கொடுத்தோம் அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் இதுவரைக்கும் வலு ஊடுகடத்துற முறைகளை பற்றி அதாவது பட்டி பற்றில் சங்கிலி நீர் வழி அண்டு பல வகையான வலுவ ஊடுகடத்துற தொகுதிகளை பற்றியும் அந்த ஒவ்வொரு தொகுதியில் இருக்கிற வகைகளை பற்றியும் அதிட நன்மை தீமைகள் பயன்படுத்துகிற முறைகள் தவிர அதுகளால் ஏற்படுற வலு இழப்புகள் அது எப்படி தவிர்க்கலாம் என்றதை பற்றி நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் இந்த விஷயங்களை நாங்கள் படித்ததுன்ற நோக்கம் அதுக்கு இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அதாவது வலு ஊடுகடத்தல் முறை ஒன்றை தெரிவு செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் வலு ஊடுகடத்தல் முறை ஒன்றை தெரிவு செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் அதாவது குறித்த இடத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுற வலுவை என்னிடத்துக்கு நாங்கள் அதை கொண்டு செல்வோம்டா நாங்கள் ஏற்கனவே படித்து வச்சுருந்த வலு ஊடுகடத்தல் முறைகளில் எந்த முறை மிக சரியானதுன்றதை தெரிவு செய்யணுமெண்டா இங்கே தரப்பட்ட விஷயங்களை நாங்கள் ஆர் ஆகணும் அதாவது வலு வண்டி அளவு எவ்வளவு வலுவை நாங்கள் கொண்டு போக போகிறோம் உதாரணத்து எங்களுக்கு தெரியும் பட்டியால் கூடிய வலுவை கொண்டு போக இல்லாது அதி கூடிய வலுவை கொண்டு போகணுமெண்டா எங்களுக்கு ஒரு ஒரு வழி பற்றில்லு ஆனால் பற்றில்லைன்னு பார்க்க அந்த வலுவை கூடிய தூரத்துக்கு கொண்டு போக இல்லாது ஆகவே நாங்கள் அடுத்த இதுக்கு பார்க்க போகிறோம் நீரியல் வலு ஊடுகடத்தல் இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் பராமரிப்பு அந்த தொகுதியை நாங்கள் இவ்வளவு இலகுவாக பராமரிப்பு செய்யலாம் என்றதை வச்சு தான் நாங்கள் அந்த வலு ஊடுகடத்த முறை ஒன்றை தெரிவு செய்ய போகிறோம் பெய்ப்பு பயப்பு வேகங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டும் உள்வர்ற வேகத்துக்கும் வெளியால் நாங்கள் பயன்படுற வேகத்துக்குமான விகிதம் எல்லா வகையான 
வலூறு வருதல் தொகுதியையும் எல்லா விகிதங்களையும் பயன்படுத்த இயலாதென்றதை நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிட்டேன் ரெண்டாவது பொருள் முறை நயம் அதாவது பய பயப்புக்கும் பேய்ப்புக்குமான விகிதம் பொறிமுறை நயம் கிரயம் கிரயம் என்று சொல்லக்குள்ள செலவு எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தூரத்து கொண்டு போய் பட்டியை விட அதுக்கு நாங்கள் ஒரு செயினை பாவிப்ப வேண்டாம் செலவு அதிகம் அப்ப எங்கள வேலை என்ன எவ்வளவு செலவழிக்கலாம் அன்றைப்பியான சில விஷயங்களை வச்சுத்தான் நாங்கள் வலுவை ஊடுகடத்துற தொகுதியை பற்றி நாங்கள் தெரிவு செய்ய போகிறோம் அதாவது உதாரணத்துக்கு செயினை விட பட்டி வந்து மலிவு செயின் விலை கூட பட்டி மலிவு அப்ப ஏன் சைக்கிளில் நாங்கள் வெளியில் சுத்த அது அந்த பின் சில்லுக்கு போய் வலுவை ஊடுகடத்துது ஆகவே நாங்கள் கால் மிரியால மிரிக்கேக்குள்ள வர்ற வலுவை பின் சில்லுக்கு அந்த வலுவை கொண்டு போறோம் அதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுற முறை ஒன்றே ஒன்று தான் என்ன செயின் செயினை பாவிச்சு கொடுத்துக்கலாம் ஏன் நாங்கள் அப்ப அதை விட செயினை விட பட்டி மலிவென்றா ஏன் நாங்கள் அங்க பட்டிய பயன்படுத்த இல்லை ஏன் அங்க செயின் தான் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்குது அண்டா நாங்கள் இதை ஆராய போறோம் இப்படி முதல் ஒவ்வொன்றுக்கும் தந்த நாங்கள் நன்மை தீமைகள் அதை பயன்படுத்துகிற முறைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பட்டி என்று பார்க்கக்குள்ள பட்டி என்று அகலம் கூடின பட்டியலை பயன்படுத்தணும் அகலம் கூடின பட்டியலை பயன்படுத்தணும் அங்கே அந்த சைக்கிள் எடுத்து தெரியும் உங்களுக்கு அந்த செயினுக்குரிய கவர் வந்து மிக சின்னனாக இருக்கும் நாங்கள் பட்டியை பயன்படுத்த மாதிரி இருந்தால் அந்த செயின் கவரே பெரிய அகலமாக போயிடும் ஆகவே பட்டியை பயன்படுத்துறது கூடிய இடம் தேவையான சொல்லியிருந்த நாங்கள் ஆகவே அதை குறைஞ்ச இடமாக பயன்படுத்துறதுக்காக செயினை பாவிச்சோம் ரெண்டாவது கூடிய வலுவை நாங்கள் ஊடுவடத்த போகைக்குள்ள பட்டியாக இருந்தால் அங்க நழுவல் ஏற்பட பார்க்கும் அங்க நழுவல் ஏற்பட பார்க்கும் ஆகவே அங்க இருக்கிற நயம் குறைவடையும் ஆகவேதான் இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் தவிர்த்து நாங்கள் அங்க செயினை பாவிக்கிறோம் கொஞ்சம் விலகுடினாலும் பரவாயில்ல எங்களுக்கு சிறிய இடம் நழுவல் இல்லை அன்ற நன்மைகள் இருக்கிறபடியால நாங்கள் அங்க சங்கிலி முறைய தெரிவு செய்கிறோம் அப்படி ஒவ்வொரு வேலைக்கும் வலுவை ஊடுகடத்துறதுக்கு என்னென்ன முறைகள் என்னென்ன முறைகளில் அதை பயன்படுத்தணுமன்றதுக்கு இங்கே குறிப்பிட்ட முறைகளை நாங்கள் ஆராய்ஞ்சு அது இந்த அதுக்கு அதுக்கு முதல் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் ஒவ்வொரு வலு ஊடுகடத்த தொகுதி இந்த என் நன்மை தீமைகள் அதையும் ஆராய்ஞ்சு பொருத்தமான வலு ஊடுகடத்தல் முறையை நாங்கள் தெரியக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அடுத்த நாங்கள் பார்க்குற விஷயம் ஒரு பற்றில்லு இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா ஒரு மூன்று பற்றில்லு காணப்படுது அங்கே ஒவ்வொரு பற்றிலையும் இருக்கிற ஒவ்வொரு பற்றிலும் ஒவ்வொரு அளவுகளில் காணப்படுகிறோம் ஒவ்வொரு சைஸில் காணப்படுது ஆகவே இது ஒரு பற்றிலுக்கு தான் நாங்கள் ஒரு சுழற்சியை வழங்கி ஏனிய பற்றிலுக்கு அந்த சுழற்சியை பெறுகிறோம் ஆகவே ஒரு பற்றிலுக்கு நாங்கள் ஒரு விகிதத்தில் ஒரு விகிதத்தை கொடுத்தா பிறப்படுற பற்றிலில் என்ன விதத்தில் பெறலாம் என்ன முறுக்கத்தில் பெறலாம் என்றதை நாங்கள் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஆகவே இங்கே ஒரு சமன்பாடு சந்திருக்கு பெய்ப்பு பற்றில்களில் உள்ள பற்களின் எண்ணிக்கை அதாவது வலு வழங்குற பற்றில் இருக்கிறதானே அவற்றை பற்களின் எண்ணிக்கைய பயப்பு சில் பயன் பெறுகிற அல்லது சுழட்டப்படுகிற பற்றில்கள் என்ற பற்களின் எண்ணிக்கைய பிரிக்கிற அது எதுக்கு சமனண்டா பயப்பு சில்லின் வேகம் அதாவது பயன்பெற சில்லின் வேகத்தின் கீழ் பெய்ப்பு சில் அதாவது சுழற்றப்படுற சில்லின் வேகத்துக்கு சமனாக இருக்கு ஆகவே இங்க நாலு கனியம் இருக்குது இந்த நாலு கனியத்தில் ஏதாவது மூன்று கனியம் எங்களுக்கு தெரியுமாக இருந்தா தெரியாத அந்த கனியத்தை காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அதுதான் இந்த உதாரணத்தில் சந்திருக்கு ஏ என்ற பற்றில பாத்தீங்களா இருபது பற்கள் இருபது பற்கள் அங்க அது இந்த சுழற்சி வேகம் கிடக்குது அறுபது சுழற்சியா ஒரு நிமிடத்துக்கு அறுபது சுழற்சி ஒரு நிமிடத்துக்கு என்று தந்திருக்கின பி என்ற பற்றில் பாருங்க அறுபது பற்களை கொண்டது சி என்ற பற்றில் பத்து பற்களை கொண்டதாக இருக்குது அப்ப பாப்பம் இருபது பற்றில் அறுபது தடவை சுத்தினால் இருபது பற்றில் அறுபது தடவை சுத்தினார் பி என்ற பற்றில் எத்தனை தடவை சுத்தம் என்று பார்ப்போம் இப்ப ஏ பி என்ற பற்றிலுக்கு இடையில இருக்கிற பல்விகிதத்தை பார்ப்போம் அதாவது 
ஏயில் இருபது பியில் அறுபது ஆகவே அங்கே பல் விகிதம் ஒன்றுங்கு மூன்றாக இருக்குது ஒன்றுங்கு மூன்றாக இருக்குது ஆகவே நாங்கள் வேகம் அண்டு பார்க்கக்குள்ள அது மெட்ட பக்கம் பேருங்க அங்கே பெய்ப்பின் கீழ் பயப்பு இருக்குது சமன் வேகமண்டு வே விரைக்கு பயப்பின் கீழ் பெய்ப்பண்டு இருக்கு என்ன ஆகவே ஏன்றவர் ஒரு கா சுத்தினா மூன்று தரம் சுத்தினா தான் பி என்றவர் ஒரு கா சுத்துவர் ஏன்னா மூன்று மடங்கு கூட பல் இருக்கிற ஒரு கா சுத்தினா தான் மூன்று தடவை சுத்துவர் ஆகவே இவர் அறுபது தரம் சுத்துறார் என்று சொன்னா பி என்றவர் இருபது தடவை சுத்துவர் பி என்றவர் இருபது தடவை சுத்துவர் இப்ப ஏக்கும் சீக்கும் பார்ப்போம் ஏக்கும் சீக்கும் பார்ப்போம் ஏ வந்து இருபது பல் சி வந்து பத்து அதாவது ஏ விட அரவாசி குறைவாக இருக்கிற அரவாசி குறைவாக இருக்கிற ஆகவே ஏ என்ற பற்றில் ஒரு தடவை சுத்தினா சி என்ற பற்றில் இரு தடவை சுத்துவார் ஆகவே இங்க ஏ என்றது அறுபதாயிரம் சுத்துறார் ஆகவே சி நிமிடத்துக்கு நூற்றி இருபதாயிரம் சுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்ப நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஏக்கும் பிக்கும் பல் விகிதம் பார்த்தனாங்க சரி ஏக்கும் சீக்கும் பார்க்கக்குள்ள ஏ நாங்கள் நடுவில் இருக்கிற பி ஏ கருதே இல்லை நாங்கள் நேரவே ஏக்கும் சீக்கும் உரிய பல் விகிதத்தை பார்த்தோம் ஏ ஒரு கா சுத்தி நான் வேறு ரெண்டு தரம் சுத்துவேர் ஆக வேறு அறுபது தரம் சுத்தினா நூற்றி இருபது தரம் சுத்தம் என்று பார்த்துட்டேன் ஆனால் இந்த ஏக்கும் சீக்கும் பார்க்கக்குள்ள நாங்கள் பி ஏ கருத்தில் கொள்ளை இல்லை இங்க எத்தனை பற்றில்லுகள் தொடர்ச்சியாக இருந்தாலும் முதலாவது பற்றில்லுக்கும் இறுதி பற்றில்லுக்கும் நாங்கள் பல் விகிதத்தை கணிக்கக்குள்ள இடையில் இருக்கிற பற்றில்கள் பல் விகிதத்தை நாங்கள் கருத தேவையில்லை சரியோ ஆனா அந்த பற்றில்லுன்னு திசை என்று பார்க்கக்குள்ள பற்றில்கள் சுத்துற திசை என்று பார்க்கக்குள்ள பாருங்க ஏயும் பியும் அடுத்து அடுத்து இருக்குது நீங்க அந்த சுழலேக்க கவனிச்சிருப்பீங்க ஏ சுழறதுக்கு எதிர் திசையா தான் பி சுழல்றார் அதாவது அடுத்து வெறும் பற்றில்லுக்கள் எதிர் எதிர் திசையில சுத்துவின அதான் பாருங்க அந்த கீழே போட்டிருக்குது அதாவது பி என்ற பற்றில் எதிர் திசையில இருபது ஆர்பிஎம் வேகத்துல சுத்தும் வந்து சி என்ற பற்றில பார்த்தா ஒன்று விட்டுதா இருக்கு என்ன ஏ புற ஒரு பற்றில் இருந்தான் அதுக்கு பிறகு தான் சி என்ற பற்றில் இருக்கு அந்த ரெண்டு சிலையுமே பாருங்க அம்புக்குரிய ரெண்டும் ஒரே திசையில சுத்தினா ரெண்டும் ஒரே திசையில அடுத்து வர்ற பற்றில்கள் எதிர் திசையில சுத்துது ஒன்று விட்ட சில்லுக்கள் ஒரே திசையில சுத்துற ஆகவே நான் சி என்றது எழுதியிருக்கிறேன் ஒரே திசையில நூற்றி இருபது ஆர்பிஎம் சுழல்கின்றது ஆகவே இது நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு வழி பல் வீதத்தை காணும் அடுத்தது பேக வீதத்தை பார்ப்போம் ரெண்டாவது அடுத்து வரும் பற்றில்கள் என்றால் எதிர் எதிர் திசையில சுத்துவின ஒன்று விட்டதாக வரும் பொழுது ஒரே திசையில சுத்துவின அதாவது ஒரு பத்து பற்றில்கள் வரிசையில் இருக்கக்குள்ள நாங்கள் ஓராவது மூன்றாவது அஞ்சாவது ஏழாவது ஒன்பதாவது பற்றில்கள் ஒரே திசையில சுத்துவின அதே மாதிரி ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்தண்டு இருக்கிற பற்றில்களும் ஒரே திசையில சுத்துவினாம் ரெண்டும் வெவ்வேறு திசையில சுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதாவது அடுத்து வர ரெண்டும் வெவ்வேறு திசையிலையும் ஒன்று விட்டதா வர்ற பற்றில்கள் ஒரே திசையிலையும் சுழலக்கூடியதாக இருக்கு அப்ப இதுல இருந்து நீங்கள் ஒரு பல் விகிதங்களை கணிச்சு சுழற்றப்படுற சில்லு என்ன சுழற்சி வேகத்துல சுத்துதோ அதையும் தெரிஞ்சா எங்களுக்கு சுழற்றப்படுகின்ற பற்றில் இந்த வேகத்தை கணிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அடுத்த படத்துல பாக்குறேன் இங்க ரெண்டு தொகுதியா இருக்குது அதாவது ரெண்டு பற்றில் நான் சொன்னேன் அடுத்து வரும் பற்றில்கள் எதிர் திசையில சுத்தக்கூடிய மாதிரி பி என்ல பாருங்க மூன்று பற்றில்கள் இருக்குது அதுல அந்த மூன்று பற்றில்கள் இருந்தா அந்த நடுவில் இருக்கிற அல்லாடி நாலு பற்றில்கள் இருக்க ரெண்டு கரைகள் அந்தங்கள் இருக்கிற பற்றில தவிர இடைக்கு இருக்கிற பற்றில்களை நாங்கள் ஐதிலிங் கியர் என்று சொல்லுவோம் ஐதிலிங் கியர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது உண்மை அந்த பற்றிகளை நாங்கள் பாவிக்கிற திசைகளை மாற்றுறதுக்கு அதால ஒரு நாளும் ரெண்டு அந்தங்கள் இருக்கிற பற்றில்கள் என்ற பல் விகிதங்கள் ஒரு நாளும் மாற போகிறது இல்லை ஆகவே இந்த படத்தில் நாங்கள் பார்க்குறேன் ரெண்டு பற்றில்னு சொன்னால் எதிர் எதிர் திசையில் சுற்றுது மூன்று பற்றிலன்னு சொல்லிக்க ரெண்டு அந்தங்கள் இருக்கிற பற்றிகளும் ஒரே திசையில் சுழல்றத உங்களுக்கு இந்த படத்தில் காணக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் ஒரு வலு எங்களுக்கு தெரியும் வலுக்கு நிறைய சமன்பாடு இருக்குது மின் அதில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வலுவை பார்த்துருப்பீங்க 
இங்கே நாங்கள் வலுக்குரிய சமன்பாடாக முறுக்கம் தர கோண வேகம் என்றதை பார்ப்போம் முறுக்கம் தர கோண வேகம் என்றதை பார்ப்போம் அதாவது ஒரு தொகுதியில் அல்லாடி ஒரு மோட்டரை பார்ப்போம் ஒரு மோட்டரில் ஒரு பச்சில்லோ இல்லாடி ஒரு கப்பி ஒன்று பொருத்தி இருக்கு அந்த மோட்டரோட வலு ஒரு நாளும் மாறப்போகிறது இல்லை ஒரு நாளும் மாறப்போகிறது இல்லை இங்கே இருக்கிற பச்சில் பார்ப்போம் இங்கே இந்த மோட்டரில் பொருத்தப்பட்ட பச்சில் இருபது பற்களை கொண்டது இது ஒரு இன்னும் ஒரு பற்றில் மூலம் அங்கால அந்த வலுவை ஊடுகடத்துறேன் சுழட்டப்படுறது இருபது சுழட்ட வேண்டியது நாற்பது பற்றில்களை கொண்டதாக இருந்தார் இவர் இரு தடவை சுத்தினா அவர் ஒரு தடவை தான் சுத்துவார் அல்லாத இந்த பற்றில விட அந்த பற்றில் சிறிதாக இருந்தால் இவர் ஒரு தடவை சுத்தினால் அவர் பல தடவை சுத்துவார் ஆகவே பல விகிதங்களை மாத்துறதால வேகம் அதாவது கோண வேகம் அல்லது நிமிடங்களுக்கு சுழல்ற வேகத்தின் அளவை அதிகரிக்க செய்யலாம் அல்லடி குறைக்கலாம் பல் விகிதத்தை மாத்துறதால ஆனா பல் மோட்டர் பல் ஒரு நாள் மாற போறது இல்லை பல் விதத்தை மாத்துறதால நாங்கள் கோண வேகத்தை மாத்துறோம் ஆகவே கோண வேகத்தை மாத்துறதால முறுக்கமும் மாறுமே பல் சமன் முறுக்கம் தர கோண வேகம் பல் மாற போறது இல்லை இப்ப கோண வேகம் மாற மாற எங்களுக்கு தெரியும் முறுக்கமும் மாற போற ஆகவே அந்த சண்டுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை என்று பார்த்தா ஒன்னு கோண வேகம் குறைய குறைய முறுக்கம் அதிகரிக்கும் அல்லது கோண வேகம் கூட கூட முறுக்கம் குறைவடையும் ஆகவே எங்களுக்கு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு முறுக்கம் அதிகம் தேவை என்று சொன்னா நாங்கள் அங்க இருக்கிற கோண வேகத்தை குறைச்ச வேண்டாம் முறுக்கம் அதிகரிக்கும் அதான் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வடிவா தெரியும் ஓய்வில் இருக்கிற ஒரு வாகனத்தை ஆரம்பிக்கல அல்லடி ஒரு வாகனத்தை சரியான சுமையோட கொண்டு போய்க்குள்ள அல்ல ஒரு வாகனம் பள்ளத்திலிருந்து மேட்டை நோக்கி போய்க்குள்ள நாங்கள் ஃபஸ்ட் கீரை கூடுதலாக பாய்ப்போம் ஃபஸ்ட் கீரை ஃபஸ்ட் கீரை என்ன செய்தாங்க பல் விகிதம் குறைவு ஆக அங்கே சுழட்டப்படுற கோண வேகம் குறைஞ்சிட்டுது கோண வேகம் குறைஞ்சோடனே அங்கே முறுக்கம் அதிகரிக்குது ஏன்னா நான் சொன்ன மூன்று சந்தர்ப்பங்கள்லையும் அதாவது ஓய்விலேருந்து ஆரம்பிக்கக்குள்ள பள்ளத்திலேருந்து மேட்டுக்கு போகைக்குள்ள கடும் சுமியோட போகைக்குள்ள எங்களுக்கு முறுக்கம் தேவை அதனால தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் கீரை மாத்திரம் அங்கே பல் விகிதம் குறைவாக இருக்குது ஆகவே கோண வேகம் குறையுது கோண வேகம் குறையிறதால அங்கே முறுக்கம் அதிகரிக்குது இன்னொரு சந்தர்ப்பம் பார்ப்போம் ஒரு சமனான தரையில் தெருவில் ரோட்டில் ஒரு வாகனம் சீரான கதியில் போகுதுன்னு சொன்னால் அங்களுக்கு எங்களுக்கு பெரிய முறுக்கம் தேவையில்லை கோண வேகம் கூட தேவை அங்கே ஆகவே பல் விகிதத்தை மாற்றினேன் சுழற்சி கதி அதிகரிக்க செய்யினேன் ஆகவே அங்கே முறுக்கம் தேவையில்லை சுழற்சி கதி அதிகரிக்க அதுதான் ஒரு கியர் பட்டியில இருக்கிற தொழிற்பாடு நாங்கள் பல் விகிதங்களை மாத்துறதால அதிக கோண வேகம் முறுக்கத்தை எங்களுக்கு தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் தேவையான அளவில் பிறக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ஆகவே வலு சமன் முறுக்கம் தர கோண வேகம் என்ற ஒரு மிக முக்கியமான சமன்பாடாக அமையுது ஆகவே நாங்கள் இதில் ஒரு கேள்வி ஒன்றுக்கு பாருங்க ஒன்று தசமஞ்சு கிலோவேட்ஸ் வலுவுடைய என்ஜின் ஒன்றின் வேகம் நூற்றி இருபது ஆர்பிஎம் அதாவது ஒரு நிமிடத்துக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு தடவை சுழல்கின்றது என்ஜின் ஒன்றின் வேகம் ஆயிரத்தி இருநூறு ஆர்பிஎம் என்றா நிமிஷத்துக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு தடவை சுத்துகின்றது எனின் முறுக்கம் ஜாது அவங்களுக்கு சமன்பாடு தெரியும் வலு சமன் முறுக்கம் தர கோண வேகம் வலுவின்ற தரவு தந்திருக்கிறோம் ஒன்று தசம் அஞ்சு கிலோ வேட்ஸ் ஆகவே நாங்கள் அதை வேட்ஸாக மாற்றணும் ஆயிரத்தி ஐநூறு வேட்ஸ் ஆனா இங்க வேகம் ஆயிரத்தி இருநூறு ஆர்பிஎம் எல்லாம் தந்திருக்கின சமன்பாடு வந்திருக்குது கோண வேகத்தில் ஆகவே எங்களுக்கு ஒரு ஆர்பியத்தை எவ்வாறு கோண வேகமா மாத்தோணும் என்று தெரிஞ்சிருக்கணும் அத்தனை இருக்குது இல்லை பாருங்க ஆயிரத்தி இருநூறு ஆர்பிஎம் அது எப்படி கோண வேகமா மாத்திரம் என்று அதாவது ஆயிரத்தி இருநூறு ஆர்பிஎம் என்று சொன்னா நிமிடத்துக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு தடவை சுழல்கின்றது ஆகவே ஒரு செக்கனுக்கு எத்தனை தடவை சுழலும் ஆயிரத்தி இருநூறு அறுபதால பிரிக்கணும் அவ ஆயிரத்தி இருநூறு அறுபதால பிரிச்சால் ஒரு செக்கனுக்கு எத்தனை தடவை சுழலுதுன்னு வரலாம் ஒவ்வொரு சுழற்சிக்கு எத்தனை பை ரெண்டு பை ஆகவே ஆர்பிஎத்தை நாங்கள் கோண வேகமா மாத்திர என்றால் அறுபதால பிரிச்சு ரெண்டு பையால பெருக்குமாக இருந்தால் ரேடியேஷன் பிளஸ் செக்கன் அதாவது கோண வேகத்துக்கு மாற்ற முடியும் ஆகவே இங்க தரப்பட்ட ஆயிரத்தி இருநூறு ஆர்பிஎம் நாங்கள் இங்க மாத்தி இருக்கிறோம் நாற்பது பை ரேடியேஷன் பிளஸ் செக்கன் என்ற மாத்திட்டேன் இனிமேல் 
சரி அதில் சமன்பாடு தெரியும் பி சம டி ஓமே அதாவது பல் சம முறுக்கம் தர கோண வேகம் பி வந்து உங்களுக்கு ஒன்று தசம் அஞ்சு கிலோ வேட்ஸ் அண்டு தந்திருக்குது ஆகவே அதை பேட்ஸாக மாற்றினால் ஆயிரத்தி ஐநூறு டி எங்களுக்கு தெரியாது டி கோண வாகம் வந்து நாற்பது பை பெரிய செம்பு செகண்ட் ஆகவே நாங்கள் டி என்று பார்த்தோம் என்றால் ஆயிரத்தி ஐநூறுங்கள் நாற்பது பை நியூட்டன் மீட்டராக இருக்கும் ஆக இந்த மூன்று கணியத்திலையும் எங்களுக்கு ஏதாவது ரெண்டு கணியம் தெரிஞ்ச மூன்றாவது கணியத்தை காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இங்க நாங்கள் முதல் இப்ப நாங்கள் முதல் பார்த்தது ஒரு பெட்சில்லு அந்த பெட்சில் என்று சுழற்றப்படுற பெட்சில் என்றையும் சுழலுற பெட்சில் என்றையும் கோண வேகம் அந்த பெட் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பல் விகிதம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வேகம் எப்படி மாறும் என்றதை பார்த்து நாங்கள் இப்ப நாங்கள் இங்க பார்க்க போறது ஒரு கப்பி ஒரு சுழற்றப்படுற கப்பியிலேருந்து சுழற்றப்படும் கப்பிக்கு எவ்வாறு வேகம் அல்லது முறுக்கம் மாறுதுன்றதை பார்ப்போம் அங்க நாங்க பற்களின் எண்ணிக்கையை பார்த்து நாங்கள் இங்க நாங்க பார்க்க போறோம் அந்த கப்பிகளினுடைய ஆரை அங்க பற்களின் எண்ணிக்கை இங்க கப்பியுடைய ஆரைய பார்க்க போறோம் அப்ப அதே சமன்பாடு தான் நாங்க பற்களின் எண்ணிக்கை என்று வந்த இடத்துல இங்க சில்லுகளின் ஆரை என்று வருகிறது அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த சமன்பாட்டுல பெய்ப்பு சில்லிண்டு ஆரை அத பயப்பு சில்லிண்டு ஆரையால பிரிக்கிறோம் அது எதுக்கு சமன் சொன்ன இப்ப மாறு முதல் பெய்ப்புங்கள் பயப்பு போட்டு நாங்கள் ஆரைக்கு சமனுக்கு அங்கால போடுறோம் பயப்பு சில்லின் வேகம்க்கு பெய்ப்பு சில்லிண்ட வேகமாக இருக்கும் அதாவது ஆரை கூடிய கப்பியில இருந்து ஆற குறைஞ்ச கப்பிக்கு நாங்கள் ஒரு வலுவை ஊடு கடத்த போறோம்டா இவர் சுழல்ற வேகத்தை விட ஆற குறைஞ்ச கப்பியின் வேகம் கூடவாக இருக்கும் வேகம் கூடவாக இருக்கும் ஆனா எல்லாருக்கும் மடிவா தெரியும் வேகம் கூட வேண்டு சொன்னா அங்க முறுக்கம் குறைஞ்சிட்டாரண்ட இருக்க மாறாக சிறிய கப்பியால சுழற்றி கொண்டு பெரிய கப்பிய சுழற்ற போறமண்டா இவர் சுழல்ற வேகத்தை விட பெரிய கப்பின சுழல்ற வேகம் குறைவா இருக்க ஆனால் அதால பிறப்படுற முறுக்கம் அதிகமாக காணப்படும் ஆகவே நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பயன்படுத்துற வலுவ ஊடுகடத்துற தொகுதியில வச்சுக்கொண்டு நாங்க சில கணியங்கள் எங்களுக்கு மாத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்குது வேகம் முறுக்கம் அடுத்தது நாங்கள் கீரில் இன்னும் ஒரு நடுவில் ஒரு கீரை வச்சுருக்கிறதால திசை ஆகவே நாங்கள் வலுவ ஊடுகடத்தேக்க நாங்கள் மூன்று கணையத்தை இலகுவா மாத்திரம் அதாவது வேகம் முறுக்கம் திசி என்றதே எங்களுக்கு எங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாற்றக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இதுதான் ஒரு கப்பி ஒன்றால் பயன்படுத்தப்படுற வேக வீதத்தை கணிக்கிற சமன்பாடாக இருக்கு அப்போ நாங்கள் உதாரணத்தில் பார்த்து நாங்கள் என்ன ஒரு பேட்சிலில் வச்சு அதாவது கியர் பாக்ஸ் வாகனத்தின் கியர் பெட்டி கியர் பெட்டி மே நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் எங்களுக்கு தேவையான நேரம் வேகத்தை மாற்றுறதுக்கும் தேவையான நேரங்கள் எங்களுக்கு தேவையான முறுக்கத்தை பெறுறதுக்கும் தேவையான நேரம் திசையை மாற்றுறதுக்கும் வாகன கியர் பெட்டியில் எங்கள் திசையை மாற்றுறோம் ரிவர்ஸ் கியர் அங்கே திசையை மாற்றுறதுக்கும் நாங்கள் பேட்சில் வேண்ட பல் வீதங்களை பாவிக்கிறோம் அதைத்தான் நாங்கள் நீங்கள் இதில் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ஒரு கியர் பெட்டின் இந்த ஒரு மாறாமூட்டு கியர் பெட்டி இந்த ஒரு கியர் பெட்டின் ஒரு தோற்றத்தை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது பல பல வகையான பல பல அளவுகள் உள்ளிய அதாவது பெட்களின் எண்ணிக்கை உள்ளிய பெட் சில்லுக்களை பொறுத்து எங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் பல் விகிதங்களை மாத்திரம் மூலம் முறுக்கத்தையும் கோண வேகத்தையும் திசையையும் மாற்றக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இதை பற்றிய நாங்கள் மேலதிக விளக்கத்தை நாங்கள் தரம் பன்னெண்டு தன்னியக்க வாகன தொகுதி என்பதில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அதை விட நாங்கள் இப்போ இந்த படித்த பாடத்தில் கடந்த கால வினாக்கள் என்று பார்ப்போம் எப்படி ஒரு பல் தேர்வு வினாவில் இது வாருதுன்றதை பார்ப்போம் அப்போ முதல்ல ஒரு கூற்று கேள்வி அதை கவனிப்போம் பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக அதாவது பின்வரும் கூற்றுகளை கருதட்டாம் இங்க கூற்று ஏ என்ன சொல்லுதண்டா வழிக்கு சுற்றும் தொழில்நுட்பம் ஸ்லைடர் கிராங் மெக்கானிசம் என்று சொல்றது வழிக்கு சுற்றும் தொழில்நுட்பம் முன்பின் இயக்கத்தை சுழல் இயக்கமாக மாற்றுகின்றது சரி ஒரு ரெக் அண்ட் பீனியன் என்று சொல்லும் ஸ்லைடர் கிராங் மெக்கானிசம் என்று சொல்லுவோம் இல்லாட்டி நாங்கள் உங்கள் படிக்கைகளோ ரெக் அண்ட் பீனியன் என்று பார்த்து நாங்கள் அதாவது ஒரு பெட்சில்லும் சட்டகம் சட்டமும் இருந்தது அங்க அந்த சட்டம் திண்ட முன்பின் அசைவாளர் பற்றில் சுழலுது என்ன ஆகவே வழிக்கு சுற்றும் பொறுநுட்பம் ஸ்லைடர் கிராங் மெக்கானிசம் அது வந்து முன்பின் இயக்கத்தை சுழல் இயக்கமாக மாற்றுது இந்த கூட்டு சரியான கூட்டாக இருக்குது 
பிஏ பாப்பர் சுழற்சி கதிகள் சிறிய அளவில் மாற்ற வேண்டிய போது சுழற்சி கதிகள் சிறிய அளவுகளில் மாற்றிக்க அதாவது ஒரு பத்து ஆர்பிஎம் இருக்கிறது ஒரு எட்டு ஆர்பிஎம் இல்லை டிபெண்ட் ஆர்பிஎம் சிறிய மாற்ற மாற்ற வேண்டிய போது சர்ப்பமும் சில்லும் ஓமன் ஓம் கியர் அடி ஓமன் வீல் அண்டு இதில் சந்திரிக்கணும் ஆ ஓமன் ஓம் கியர் அண்டு பார்த்து நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறான் அண்ணா நாங்கள் முதலே பார்த்து நாங்கள் அந்த சர்ப்பமும் சில்லுமன்றது கூடிய விகிதத்தில் இருந்தால் தானே பயன்படுத்தலாம் கூடிய விகிதத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஆகவே சிறிய மாற்றத்துக்கு நாங்கள் ஓமன் ஓம் கியரை பயன்படுத்த முடியாது புதுக்கு பயன்படுத்த முடியாது துருத்த பயன்படுத்த முட் கியர் அல்லாட்டி சுழற்சி ஹேலிக்கல் கியர் என்ற விஷயங்களை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் ஒரு நாளும் சர்ப்பமும் சில்லையும் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்த முடியாது சி என்றதை பார்ப்போம் தரங்கு கியர்கள் பெபல் கியர் ஒரு செங்குத்து திசைக்கு சுழல் இயக்கத்தை ஊடு கடத்த மாத்திரம் பயன்படுத்தப்படும் அதாவது தரங்க கியரம் ஒரு செங்குத்து திசையில இப்படியா சுத்தி கொண்டிருக்கிற சுழற்சியை செங்குத்து திசையில மாத்திரதுக்கு மாத்திரம் பயன்படும் என்று கேட்டிருக்கிறேன் ஆனா நாங்கள் வடிவா பார்த்து நாங்கள் இந்த தரங்க கியர் என்றது எங்க பாவிக்கிறோம் ஒரு வாகனத்தின் முடிவான செலுத்துகை அதாவது வேற சுழற்சி இயக்கத்தை செங்குத்து திசையா மாத்திரதுக்கு நாங்கள் பேல் கியர் தான் பயன்படுத்துறோம் ஆனா இந்த கூட்டு நான் பிள்ளையன் சொல்றேன் ஏனென்றா இந்த கூட்டில சொல்லப்படுது செங்குத்து திசைக்கு சுழல் இயக்கத்தை ஊடு கடத்த மாத்திரம் தானா பிவல் கிரன் சொல்லின ஆனா அவர் செங்குத்து திசையிலையும் ஊடு கடத்தலாம் நாங்கள் வேணுமென்றா நூற்றி இருபது பாகையிலையும் ஊடு கடத்தலாம் தொண்ணூறுல அறுபது முப்பது அண்டு தேவையான குணங்களில ஊடு கடத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஆனா இங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது செங்குத்து திசையில் மாத்திரம் ஆகவே கூட்டு சி என்றதும் பிழை அப்ப கேட்டுக்கணும் இக்கூட்டில் சரியானது ஆகவே பியும் சியும் பிழை அப்ப எங்களுக்கு வடிவா தெரியும் கூட்டு ஏ என்றதுதான் இங்க மிக சரியான விடையாக அமையுது அடுத்த பல் தெரிவி நான் பார்ப்போம் பின்வரும் இயக்கங்களில் பின்வரும் இயக்கங்களில் எது ஒரு முதன்மை இயக்கமாக கருதப்படுவதில்லை எங்களுக்கு தெரியும் சுழற்சி இயக்கம் பார்த்து நாங்கள் ஒரு மையத்தை வச்சு சுழண்டு கொண்டிருக்கிறவர் முன்பின் இயக்கம் அதுதான் நிகர் மாற்று இயக்கம் என்று சொல்றது சண்டு புள்ளியலுக்கு இடையில இயங்குற இயக்கம் ஏக பரிமாண இயக்கம் என்று சொன்னா அது நேர்கோட்டு இயக்கம் ஒரு நேர்கோட்டிலேயே போகும் அஞ்சாவது அலைவு இயக்கம் பார்த்து நாங்கள் ஒரு மையத்தை வச்சு இரு பக்கமும் போய் வாரது அலைவு இயக்கம் என்று பார்த்து நாங்கள் ஆனா நாலாவது இருக்குது ஒரு முப்பெரிமான இயக்கம் எல்லா திசையிலையும் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு தேனி தேனி வந்து இப்படி பறக்குது மலிந்த பூக்கு அப்புறம் ஒரு வேறு ஒரு பக்கம் ஒரு தேனி பறக்கிற இயக்கம் இருக்குது அதுவும் ஒரு இயக்கம் தானே எல்லா பக்கத்து எல்லா இடத்துலையும் பறந்து பறந்து போகும் அங்கே சுழல் இயக்கமும் இருக்காது அளவு இயக்கமும் இருக்காது ஆனால் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு இயக்கமாக இருக்கு அந்த இயக்கம்தான் என்னது அது இந்த முதன்மை இயக்கமாக அமையாது ஆகவே அதுக்கு விடை நாலாவது விடையாக இருக்கும் அந்த முப்பரிமான இயக்கம் மூன்றாவது கேள்வியை பார்ப்போம் உருவி காட்டப்பட்ட கியர் தொகுதியில் ஏ தாங்கள் மூன்று பற்றில் ஒன்று பெருசு ஆக சின்ன என்னும் ஒரு சின்ன பற்றில் இருக்கு அதில் ஏ என்ற பற்றில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு பற்களை கொண்டதாம் நடுவில் இருக்கிற பி வந்து பத்து பற்களை கொண்டது சி பதினஞ்சு பற்களை கொண்டதாம் கேள்வி ஏ இன் சுழற்சி கதி நானூற்றி ஐம்பது ஆர்பிஎம் எனின் சி இன் சுழற்சி கதி யாது நாங்கள் இந்த கேள்வி வரையக்குள்ள முதல் ஏ கண்டுட்டு ஏக்கும் பிகையும் கண்டு பிற பிஏயும் சிஏயும் காணணும் இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் மூணு கியர் இருக்குன்னு சொன்னால் நடுவில் இருக்கிற கியர் அல்லது நாலு கியர் என்று சொன்னால் நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு கியரை நாங்கள் கருத வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆகவே நாங்கள் ஏஏயும் சிஏயும் எடுத்தால் ஏயில் நாற்பத்தஞ்சு பெட்கள் சியில் பதினஞ்சு பெட்கள் ஆகவீங்க மூன்று மடங்காக இருக்குது அதாவது ஏ என்றவர் ஒரு தடவை சுத்தினால் சி என்றவர் மூன்று தடவை சுத்துற ஆனா கேள்வியில சொல்லினா ஏ வந்து நானூற்றி ஐம்பது ஆர்பிஎம் சுத்துது ஆகவே சி இந்த சுழற்சி கதி யாது என்று சொன்னா அந்த நானூற்றி ஐம்பது தர மூன்று ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது ஆர்பிஎம் ஆக இருக்கு திசி என்று கருதைக்குள்ள ட்ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு கியர் இருக்கு அதாவது ஒன்றை விட்ட ஒரு கியரா தான் அந்த ஏயும் சியும் இருக்கிறபடியா சுழல்ற திசை என்று பார்க்கக்குள்ள ட்ரெண்டு திசையும் ஒன்றாக அமையும் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் பின்வரும் கியர் வகையில் எது எப்பொழுதும் பெய்ப்பு முறுக்கத்திலும் கூடிய பயப்பு முறுக்கத்தை கொண்டிருக்கும் எப்பொழுதுமா 
எப்பவுமே பயப்பு முறுக்கம் அதிகமாக இருக்க போதுண்டா அந்த பெற்றோர் எப்படியானதாக இருக்கணும் எப்பவுமே அது இந்த பயில் விகிதம் பயப்பிண்ட கூடவா இருக்கணும் ஆனால் தான் இவர் ஒரு காத்துறை சுற்றினா இவர் பல தடவை சுற்றினா இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் சுற்ற போகிறார் இவற்றை சுழற்சி வீதம் குறைஞ்ச விடையா தான் முறுக்கம் அதிகரிக்குது அப்படியான தொகுதி எதுன்னு பார்த்தா ஒன்று தரங்கு கீரன்னு சொல்லினா தரங்கியரில் எப்படியான ஒரு பல் வீதத்தையும் மாற்றலாம் சர்ப்பமும் சில்லும் ட்ரெண்டாவது சர்ப்பமும் சில்லிலே தான் நான் சொன்னாங்களே அவர் ஒரு செல்ஃப் லாக் கீரண்டு அதாவது ஒரு பக்கத்தில் மட்டும்தான் சுற்றலாம் அதுவும் எப்பவும் வேறு சுழற விட அவற்ற சுழற்சி வீதம் குறைவான ஒரு வீதத்தெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் ஆகவே சர்ப்பமும் சில்லிலே தான் எப்பவுமே பயப்பு முறுக்கம் வந்து அதிகமாக காணப்படும் பயப்பு முறுக்கம் வந்து அதிகமாக காணப்படும் மற்ற வழிக்கு சுற்றும் பொருநுட்பம் அது அண்ட் ரெக் அண்ட் பீனியன் மற்ற சுருளி பொறி கியர் என்று சொல்கிறது ஹேலிகல் கியர் துருத்த கியர் அல்லது முட் கியர் என்று சொல்லுவீனா ஸ்பே கியர் ஆகவே இதில் சரியான விடை ரெண்டாவது விடையாக அமையும் சர்ப்பமும் சில்லும் நாங்கள் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு கேள்வி அறுபது ரேடியேஷன் பெர் செகண்டில் சுழலும் பயப்பு சில்லிண்ட முறுக்கம் அதாவது சுழற்றப்படுற சில்லுண்டா அறுபது ஆறு ரேடியேஷன் பெர் பெர் செகண்டில் சுழண்டு கொண்டிருக்கிற அதுண்ட முறுக்கம் நாற்பது நியூட்டன் மீட்டர் ஆகுமா இங்க பெட்களுக்கு இடையிலான உற்றாய்வு காரணமாக ரெண்டு பல்லுகளுக்கும் இடையான உற்றாய்வு காரணமாக வலு இழப்பு முப்பத்தஞ்சு வேட்ஸ் இருக்குதான் வலு இழப்பு உற்றாய்வு முப்பத்தஞ்சு வேட்ஸ் தண்டின் உறவு காரணமாக அந்த கியர்களை தாங்குற தண்டு இருக்கு தண்டின் உற்றாய்வு காரணமாக வலு இழப்பு பத்து வேட்ஸ் ஆக இருக்குதா பத்து வேட்ஸ் வலு இழப்பு ஏற்படுதா அந்த ரெண்டு பெட்ஸில் தொகுதி தொழிற்படுறதால அங்க வெப்பம் உருவாகி அந்த வெப்பத்தால இழக்கப்படுற வலு இழப்பு அஞ்சு வேட்ஸ் ஆக இருக்கா இங்க கேள்வி வலு ஊடுகடத்தலின் நயம் எவ்வளவு அப்ப எனக்கு நயம் காணணும் என்று சொன்னா ஒரு பயப்பு சில்லிண்ட வலுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் எய்ப்பு சில்லிண்ட வலுவையும் தெரிஞ்சு சண்டுக்கும் இடையிலான விகிதத்தை தான் நாங்கள் நயம் என்று சொல்லுவோம் அப்போ நாங்கள் எப்படி இந்த கேள்வியை செய்கிறேன்றதை பார்ப்போம் பயப்பு வலுவை காணப்படும் எங்களுக்கு பயப்பு வலுவை காணுறது தெரியும் முறுக்கம் தர கோண வேகம் ஆகவே அங்கே முறுக்கம் நேரடியாக தரவு தந்திருக்குது நாற்பது நியூட்டன் மீட்டர் கோணம் வந்திருக்குது அறுபது ரேடியேஷன் பெர் செகண்ட் ஆகவே அறுபது தர நாற்பதால் பெருக்கினா இருநூற்றி நாற்பது வேட்ஸ் இதுதான் பயப்பு பயன் பெற வலு வந்து இருநூற்றி நாற்பது இங்கே இருக்கிற அந்த சில்லுக்கு இருநூற்றி நாற்பது வலு பெறணும் என்று சொன்னால் பெய்ப்புக்கு எவ்வளவா கொடுத்துருக்கினா பயப்பு வலு சக அந்த இழக்கப்பட்ட வலு இல்லாதையும் கூட்ட போகிறோம் பெட்களின் உற்றாய்வு காரணமான வலு இழப்பு சக தண்டின் உறவு காரணமான வலு இழப்பு சக வெப்ப இழப்பு ஆகவே நான் பயப்பு வலு பண்ணுறது என்ன பெய்ப்பு வலு பண்ணுறது பயன் பெற்ற வலு பிற இழக்கப்பட்ட எல்லா வலுவையும் நாங்கள் கூட்ட போகிறோம் அதாவது பெய்ப்பு வலு சமன் பயப்பு வலுக்காக இருநூற்றி நாற்பது அங்கே கணிச்சிருந்த நாங்கள் பெட்களின் உற்றாய்வுகளால் வலு இழப்பு வந்து முப்பத்தஞ்சு வேட்ச் அண்டு பார்த்துருக்குறோம் தண்டின் உறவு வலு வந்து பத்து வேட்ச் அண்டு பார்த்துக்கிறோம் வெப்ப இழப்பு அஞ்சு வேட்ச் அண்டு பார்த்துக்கிறோம் எல்லாத்தையும் கூட்டினா இருநூற்றி தொண்ணூறு வேட்ச் அதாவது இருநூற்றி தொண்ணூறு வேட்ச் அங்கே கொடுக்கேக்க தான் இவ்வளவு வழிகளையும் குறைஞ்சதுக்கு பிறகு பயப்பு இருநூற்றி நாற்பதாக கிடைச்சிருக்குது ஆகவே பெய்ப்பு வலு வந்து இருநூற்றி தொண்ணூறு வேட்ச் ஆக இருக்கு ஆகவே நயம் நயம் என்று பார்க்கக்குள்ள பயப்பு வலுவின்கள் பெய்ப்பு வலு தர நூறால் பெருக்கினா எங்களுக்கு இருநூற்றி நாற்பதுங்கள் இருநூற்றி தொண்ணூறு தர நூறு எண்பத்தி ரெண்டு தசம் ஏழு வீதமாக எங்களுக்கு இது காணப்படும் ரைட் நாங்கள் இதுவரையும் படித்த பாடத்தின் ஒரு சாராம்சத்தை சொல்லிக்கொண்டு நான் இந்த நிகழ்வை நிறைவுக்கு கொண்டு வர்றேன் முதலாவது இந்த இங்கே நாங்கள் ஒரு அடிப்படை இயக்க வகைகளை பற்றி பார்த்து நாங்கள் நான்கு வகைகளை பற்றி சுழல் இயக்கம் நீர்கோட்டு இயக்கம் நிகர் மாற்று இயக்கம் அலவ் இயக்கம் அண்டு அந்த இயல் அந்த இயக்கங்களின் என்னவாறு இயக்கங்கள் என்று இயங்குதல் என்று பார்த்து நாங்கள் அதை தவிர ஒரு இயக்கத்தை இன்னொரு இயக்கமாக எவ்வாறு மாற்றுதல் என்று பார்த்து நாங்கள் அதுகள் அந்த வலுவை இன்னொரு இடத்துக்கு எவ்வாறு ஊடுகடத்துறதுன்றது பார்த்து நாங்கள் அந்த ஊடுகடத்துறது நேரம் ஒவ்வொரு முறைகளுக்கும் இருக்கிற நன்மை தீமைகளை பார்த்து நாங்கள் பிறகு இப்படி வலுவை ஊடுகடத்தப்படும் போது என்னென்ன பரிமாணங்களை மாற்றலாம் வேகம் முறுக்கம் திசையை மாற்றலாம் என்று பார்த்து நாங்கள் அதில் இருக்கிற சில கணக்குகளை பார்த்து நாங்கள் நீங்கள் இதை பயிற்சியில் செய்து இதுக்குரிய விஷயங்களை நீங்கள் திருப்ப திருப்ப செய்து பார்க்குறதால இந்த பாடத்தில் நீங்கள் பூரண 
தெளிவை அடைந்து கொள்ளலாம் என நம்புகிறேன் நாங்கள் இதுவரை இந்த படிச்சிருக்கிறோம் இதில் இருக்கிற த நாங்கள் செய்து பார்த்த கணக்குகளை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்து பார்க்குறதால இதில் நீங்கள் ஒரு பூரண தெளிவை அடையலாம் என்று நான் நம்பிக்கொண்டு இன்றைய கல்வி நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி